誒唔好覺得卡洛斯好得閒咁喺度玩車仔。其實今日咧就想同大家講一個既成功又失敗嘅故事，主要咧就關於今日依架萬向車嘅製作嘅。如果大家都有諗過點樣可以打橫拍車有嘅車位喺度，唔使扭 S 扭 L 啦，咁今日依個節目咧，你真係要睇到最後啦。提一提大家，如果大家都喜歡《風琴奇俠卡洛斯》嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。我相信周星馳嘅電影《少林功夫》咧，好多人一定睇過。喺電影中咧，《少林功夫》啊，唔止可以愛嚟踢足球，佢嘅厲害之處咧，仲可以愛嚟拍車添。呢套片咧，其實已經有十幾年，但我相信呢套片之後嘅新發明咧，可以令到我哋咧唔需要學少林功夫，都可以打橫拍到車。原來係咁嘅。早喺一九七二年咧，已經有位瑞典嘅工程師咧，佢發明咗一種萬向輪啊。咁而佢工作間公司咧就叫做 Mechanum， 咁所以咧呢種萬向輪咧就叫做 Mechanum Wheel。嗱 ，Mechanum Wheel 嘅優點咧就係好靈活噶，可以喺啲狹窄嘅空間裏邊咧轉彎抹角，無論用喺泥頭車啦、輪椅啦，甚至我哋喺學界經常玩嘅 Wax 機械人啦，仲有 DJI 嘅機甲戰士啦。都係使用咗呢種 Mechanum View。嗱，卡洛斯咧將今日嘅影片歸納於趣味科學系列啦，係因為 Mechanum View 嘅原理啦，同物理學好有關係啊！我哋試下由車底望上去，會發現咧每個大輪咧上面都有好多個小輪，而每個小輪咧都係四十五度擺放嘅喎。所以當車運動嘅時候，每個轆咧都會產生一個斜向四十五度嘅物理向量嘅。假如四個轆咧都係同時向前轉的話，四個向量嘅方向就係咁樣噶啦，而當每一個向量再分拆成為一個垂直同埋一個打橫嘅向量的話咧，打橫嘅向量就會互相抵消，於是車就會向前行啦。咁究竟呢架車點解會識打橫行嘅咧？例如喺呢一種情況咧，我哋就 set 咗右上角同埋左下角嘅轆咧係向後轉嘅，咁只要畫出四個轆嘅向量咧，大家就會睇得好清楚噶啦。再分拆出垂直同埋打橫嘅向量咧，情況就會係咁啦。咁今次咧，輪到垂直嘅向量被抵消咗，咁於是架車咪向左邊行咯。而 Canon View 呢種咁巧妙嘅設計咧，再配合我哋喺編程上面做啲功夫咧，就會讓架車咧得到前後左右斜行，甚至旋轉等等各種嘅運動方式啦。哇！咁好玩嘅嘢，梗係要將佢整出嚟啦。於是卡洛斯咧就走上去橙色嘅網頁，揾下 Mechanum View 啦，就發現原來都幾貴下嘅喎。咁作為第一個實驗咧，我就唔想嘥咁多錢，就嘗試下揾下 Mechanum View 嘅構造嘅資料，然後試下自己設計一個出嚟睇下得唔得。我使用 CAD 軟件咧，就將個外形畫咗出嚟。坦白嚟講咧，就冇乜經過計算嘅，只不過求其將七個軸成咧傾斜四十五度咁樣。而 Mechanum View 咧就有分左右兩款唔同嘅，咁所以喺印刷嘅時候咧。我就將四個裏面嘅其中兩個咧，就做咗 mirroring， 即係反轉嚟印咁解。咁於是咧，我就每一款可以印到兩個出嚟啦。跟住輪到設計啲轆仔啦。今次我咧，我用咗另外一款嘅 CAD 軟件 Fusion 三六零，畫咗轆仔嘅輪廓之後咧，使用 revolving 生出佢嘅形狀，然後喺佢嘅中間開一個窿。然后再尝试虚拟咁安装上去大碌上面，呢啲碌仔咧有数得计要用几多个啊？每一个碌咧就用十四个，咁啊成四，咁即系一盘咧我要印五啊六个出嚟先至够用。飞啲打印就冇乜难度嘅啫，不过打印完咧逐个逐个咁打磨，然后用一支冇头嘅 M5 火丝啦。將兩個小碌咧安裝落去大碌上面。由於 3D 打印咧都唔係咁滑溜嘅，所以咧摩擦力都好大，轉得就唔算好順。終於係咁密密做啦，做到手指都痛先做咗四個碌出嚟。隨即咧就心急到不得了，立即咧去用啲鋼切割咧切割個車身出嚟。大致嘅材料我又準備好曬啦，包括有四個山寨做出嚟嘅 Mechanum Wheel。激光切割嘅车身，加上咗四个咧，我嚟安装摩打嘅 L 型支架。今次咧，我就决定咗用四十二嘅步进摩打咧做四轮驱动。
而我咧亦都準備咗步進摩打專用嘅四心線，而喺驅動方面咧，今次我係選用咗 Arduino Uno， 再配合一個 CNC Shield。咁呢個擴展板咧，唔單止可以用喺 CNC 上高，因為佢總共可以控制四塊嘅驅動板嘅，所以正好咧就嚟控制一個四輪驅動嘅車啦。咁 CNC Shield 上面呢四個位置咧，剛好就可以插四塊嘅 A 四九八八嘅驅動板。嗱，而家我哋先嚟逐步逐步装配，先将四个步进摩打咧，用 M 3螺丝啦固定喺个支架上面，之后咧就将四个山寨嘅 Mechanum Wheel 都安装好，而轴心咧喺设计嘅时候已经考虑到系相配噶啦。而四块 A 四九八八咧要安装上去 CNC 扩展板之前咧，先要连上呢个散热器先。而四九八八咧插入去个方向应该系咁样嘅，就系、是、微调嘅旋钮咧应该向住板嘅下方。四塊 A 四九八八安裝好落去 CNC 擴展板之後咧，個樣子應該係咁樣嘅。而四個步進馬達咧，個線應該插喺 A 四九八八嘅側邊。而之後咧，我哋可以用轉窿啦，或者其他方法將 Arduino 同埋擴展板咧安裝喺車架上面。至於電池方面咧，我哋採用咗一塊大容量嘅十二瓦電池。由於仲係試驗階段啦。所以 Arduino 嘅編程方面咧，我只係簡單咁令到四個轆咧循環咁前轉後轉。要真正試車，當然要加上藍牙模組嚟接收手機嘅信息啦。而一般喺腳位唔夠嘅情況之下咧，我哋會用翻 Arduino 嘅零腳同埋一腳嚟接駁 RX 即係 Receive 同埋 TX 即係 Transmit 兩隻腳。咁當然啦，藍牙模組都要供電嘅，所以我哋仲會將 Arduino 嘅五瓦同埋 GND 都引去藍牙模組度。至於 Arduino 嘅編程方面咧，一啲都唔複雜嘅，不過就比較冗長。好似呢段咧，就用咗一個叫做 A Chair Stepper 嘅程式庫，係可以更加簡化呢個步進摩打嘅編程嘅。Speed 等於八八咧，就係速度變數 ；Bluetooth 咧就係藍牙變數。呢四句咧就控制咗四個轆嘅最高速度。而 Serial Begin 9600咧，就係藍牙嘅傳送速度。同藍牙有關係嘅，仲有依句 If Serial Not Available， 即係當藍牙接收到一個數字的話咧，就要去判斷究竟去邊個指程式。好似呢度咁，收到個五字咧，就走去 Stop Moving； 而收到個八字咧，就走去 Move Forward。咁走落下面咧，大家可以好清楚睇到每一個指程式嘅內容啊。例如 Move Forward 裏面咧。就係、是、叫四個摩打都用同速前進，而 move backward 咧就四個摩打都係負數，即係向後行咯。而 move sideway left 咧，大家就可以見到有兩個碌咧係正數，而有兩個碌係負數。嗱，剛才就提過用手機嚟發出呢個數字啊，咁究竟手機應該點樣編程呢？原來我哋會使用咧麻省理工大學嘅 Apps Inventor 嚟去編程。嗱，依個咧就係個 Apps 嘅外觀啦。而呢邊咧，你就會見到個畫面上面嘅所有 components。咁我哋不妨撳去 blocks 度睇下，就會睇到個主程式啦。咁其實主程式咧，都係由一啲方塊組成嘅，好似 micro bit 啊、M5 咁。而每一個 block 嘅內容咧，都不外乎係話，當畫面某一個按鈕被撳到咧，就 send 出一個數字，好似依度咁，撳個後嘅按鈕咧，就會 send 出個二字，跟住放手就會 send 個五字。我 j u n o 嘅程式收到依啲數字，就自然會做嘢啦。跟住按 build 嘅 pull down 去生出一個 QR code， 用普通 Android 手機去 scan 依個 QR code， 咁就自動會喺呢部手機安裝依個 Apps 啦。假如大家覺得啦 a r d u n o 同埋 Apps Inventor 嘅編程有啲複雜咧，唔需要擔心，卡洛斯咧已經將個試驗版本咧放咗喺 Info Bar 度俾大家下載噶啦。基本嘅編程咧，我覺得冇錯誤咧，就用藍牙咧將手機同埋萬向車連接，跟住就非常緊張啦。試下行先，咦，向前行冇問題喎、哦，向後都冇問題。試下旋轉先，咦，都 OK 喎、哦，慢就慢咗啲。喂，但係依架車最重要係咩啊？係打斜行同埋打橫行啊嘛，依兩樣嘢一定要試一試喎、哦。O.K. 更加緊張啦，試下斜行先。咦，碌就轉得啱，但係唔夠力嘅喎。嗱、啊，依、這個又斜得唔好喎、啊。咦，唔掂喎。喂，唔識喎
，打横行亦都系唔得，失败添。嗱，失败系唔紧要嘅，最紧要揾出原因啊嘛。点解佢唔识左右行呢？啲碌嘅转动呢，我 check 过啦，编程系冇问题嘅，但系感觉上咧系个轮胎咬唔到地，所以做唔到适当嘅动作。其实好简单，我都心知肚明系咩问题噶啦。应该咧就因为咧 3D 打印嘅碌喺个轴心方面啦摩擦力太大，所以最终咧我都系用平价买咗四个现成嘅 Mechanic Wheel 翻嚟，就咁搵手指拨下，都知道系顺滑好多啦。而个轮嘅大细咧，亦都同我个设计一样嘅，系六十 mm 直径。我哋又不妨将买翻嚟嘅同自己整嘅比较一下。學習下點樣解決問題啊！嗱，自己整嘅咧，除咗因為飛啲打印冇咁順滑之外咧，主要咧就每個小輪啦，只得一個軸心，小輪兩邊擺動。而買翻嚟嘅最明顯唔同咧，就是、每個小輪咧兩邊咧都有軸心承托嘅，咁所以咧係真係順滑好多嘅。咁因此，如果有機會咧，再去打印呢個 Mechanic Wheel 咧，我都會採取呢一個設計啦。跟住自然唔使問啦，嗱嗱聲啊，將四個新嘅 Mechanic Wheel 換上去啦。為咗進一步改善個 performance 啦，我連原本嗰四塊平價 A 四九八八都換咗，換咗四塊咧價錢較貴嘅，而個散熱器啊大翻啲嘅。我咁樣做嘅目的咧，係想將四個轆嘅表現嘅參差咧減到最細，因為四個轆咧如果唔平均咧，一定行唔到直線嘅。综合嚟讲咧，第二次试机之前咧，我做咗两个改动，就包括换咗 A 四九八八同埋四个 Mechanic Wheel， 因为我都相信咧，一分钱一分货咧，呢、这个道理永远是对的。重新开启 A P P， 接驳蓝牙。好啦，首先就系向前，正常啦，向后，向左啦，果然系可以打横行喎，向右亦都 O K。右前、右后，哦，冇跌落街。左前、左后，好，右旋转，左旋转。完全正常啦，但系作为一个 maker 啦，我仲想改善佢嘅速度，于是咧我将 A 四九八八下面啲针牌嘅配搭改变，简单嚟讲咧就系将步进摩弹每一个圈嘅步数减少，然后咧先至将 A 四九八八重新插翻上去。如果大家真系有兴趣去学习呢个制作咧，仲要留意一啲接线同埋针牌嘅问题。好似喺 CNC 控制板上高咧，呢几个地方咧系必须要插咗针耙先至可以运作到噶。改动咗针耙之后咧，你见到咧一样嘅控制，但系个速度咧系快咗好多嘅。喺今次嘅制作同埋实验上咧，连卡洛斯咧都觉得学习咗好多，因为喺万向轮嘅设计同埋打印方面咧，虽然咧就失败咗，但系正因为咁咧，令我更加了解佢背后嘅原理。咁將來我有機會教學生嘅時候，就自然可以 present 得更加好啦。而我亦都同時了解到 ，Mechanic Wheel 咧雖然有優點，可以前後左右靈活運動，但係由於佢係靠個個轆之間咧嘅向量互相抵消嚟行動啊，所以其實係浪費咗好多能量嘅，一定行唔到快嘅。而且由於轆嘅結構比較複雜啦，成本亦都偏高，而喺粗粗嘅地面上面行走咧，磨損啊更加好大添。所以暫時咧都唔可以用嚟做汽車嘅。嗱，縱然喺呢個 3D 打印萬向輪裏面咧達唔到成功，但係咧都能夠令我咧好清楚咁知道萬向輪嘅背後嘅原理。所以希望大家喺睇完個節目之後咧，唔單止知道萬向輪嘅原理，仲能夠同卡洛斯啦一齊分享呢種研究精神。因為係由失敗裏面得到成功咧，先至係最難能可貴嘅。喜歡呢個節目嘅朋友，請記得加 like 同埋評語啊！